स्टूडेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्लास नाइन्थ मैथ्स क्लास एंड आवर टूडेज टॉपिक इज नंबर सिस्टम ये आपका फर्स्ट टॉपिक है नाइन्थ क्लास के लिए तो ढंग से समझना है इसको नंबर uh, सिस्टम के बारे में आपने एट्थ क्लास में भी पढ़ा होगा कि वट इज नंबर सिस्टम ठीक है तो अभी दोबारा से थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ इस नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम जो होता है एक टाइप का सिस्टम होता है जिसमें ओल्ड टाइप्स के नंबर्स आ जाते हैं ओल्ड टाइप्स के नंबर्स मीन्स जो आपने सुने भी होंगे लाइक आपने सुना होगा मैंने यहाँ पे लिखे हैं जैसे आपका इंटीजर्स हो गया होल नंबर हो गया नेचुरल नंबर हो गया आपके कंपोजिट नंबर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं इवन नंबर होते हैं और नंबर होते हैं ठीक है डेसिमल नंबर होते हैं ये बहुत टाइप के नंबर जो होते हैं वो सारे इस नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं कुछ के बारे में आपने पहले सीख रखा होगा कुछ के बारे में सिस्टम सिखाऊंगा आपको ठीक है इनमें से आई थिंक इन टीचर्स के बारे में आप जानते हो कि इन टीचर्स जो होते हैं वो ऑल जो नंबर्स होते हैं आपके जीरो वन टू थ्री फोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स जीरो वन टू थ्री फोर या जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर मतलब ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं सारे आपके वन टीचर्स होते हैं सिमिलरली होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट होता है और आगे पॉजिटिवली बढ़ते रहता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड अप टू गोज ऑन ठीक है ये जो नंबर होते हैं इसको होल नंबर बोलते हैं आपका उसके बाद आता है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर जो होते हैं जैसे होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर आपका वन से स्टार्ट होता है तो वन से लेके ला, लास्ट तक हम बोल सकते हैं ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं ठीक है तो यहाँ से हम एक और चीज भी देख सकते हैं कि जो आपका लास्ट वाला है जो लास्ट वाले नंबर है वन टू थ्री फोर वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं और जो होल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर आ रहे हैं और जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर और इंटीजर्स के अंदर आते हैं ठीक है कभी कभी ये वन मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हो ऑल होल नंबर इज अ इंटीजर और नॉट ठीक है और ऑप्शन आ जाएंगे ट्रू फॉल्स समथिंग इस टाइप से क्लियर तो वो चीज ध्यान रखना इन नंबर के अलावा वो टाइप के नंबर भी होते हैं जिसमें आपको बताया कम्पोजिट कम्पोजिट नंबर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं ऑर्डर इवन नंबर होते हैं ठीक है इनके बारे में आपने पहले पढ़ चुका है इसलिए मैं आपको बताने रहूँ हम डायरेक्ट आता है आपके नेक्स्ट पॉइंट में दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर जो आपका टेंथ नाइन्थ क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेशनल नंबर होते क्या है तो हम आते हैं इस पॉइंट में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वेन अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू जो हम किसी भी नंबर को क्योंकि जो भी नंबर सिस्टम मैंने सारे नंबर उठाए हैं आपको उनमें से किसी भी नंबर को हम अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं मतलब अपॉन के फॉर्म में ले सकते हैं तो उस और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो जहां क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए फिर से समझिए अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में ले सकते हैं अपॉन के फॉर्म में और जहां आपका जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो जीरो बराबर नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए ऊपर आ सकता है नीचे नहीं आना चाहिए कभी क्योंकि अगर नीचे जीरो आया तो इट्स मीन ऊपर वाली वैल्यू को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो बट जब हम किसी को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो कभी डिवाइड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांट बी फाइन हम उसको फाइन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए कभी भी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तो मीन्स डेफिनेशन क्या बनी कि अगर हम किसी भी नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए तो उसको आप क्या बोलते हैं रेशनल नंबर ठीक है लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं लाइक टू अपॉन थ्री ये p अपॉन q के फॉर्म में है तो मीन्स ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया ठीक है लाइक वन अपॉन टू ये भी क्या है रेशनल नंबर है इतना समझ आया अब ये तो डायरेक्टली रेशनल नंबर दिख रहे हैं बट आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जैसे बोलेंगे थ्री रेशनल नंबर है कि नहीं है जनरली वी नो दैट थ्री आपका इंटीजर्स में भी आता है थ्री आपका होल नंबर में आता है थ्री आपका नेचुरल नंबर भी आता है थ्री और नंबर भी है तो जनरली बोल सकते हैं कि और नंबर या इंटीजर्स या होल नंबर क्या है रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं है तो हम थ्री को लेकर चलेंगे थ्री होल नंबर थ्री रेशनल नंबर है कि नहीं हम चेक करना चाहेंगे तो मैंने क्या बोला था जब हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं पी अपोन क्यू के फॉर्म में तो यहाँ पे देखो हम थ्री को हम पी अपोन क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं लेटेड में सीखता हूँ थ्री अपॉन वन ठीक है तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया बट इसको सोल्व करो तब भी थ्री आएगा मीन अगर किसी भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें और उसमें कोई चेंज ना आए जैसे ही हो गया तो मीन्स वो भी क्या है एक रेशनल नंबर है इसलिए थ्री क्या है रेशनल नंबर है क्यों क्योंकि हमने इसको क्या लिखा है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है तो किसी भी नंबर को अगर हम पी अपॉन फॉर्म में लिख सके तो और सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि थ्री मीन्स इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स होते हैं जितने भी होल नंबर होते हैं जितने भी नेचुर
तो जितने भी नंबर होते हैं अगर उसको हम पी एफ में लिख सके तो मीन वो क्या है रेशनल नंबर जैसे मैंने बोल दिया पॉइंट टू रेशनल नंबर है कि नहीं है तो पॉइंट टू को भी हम कह सकते हैं पॉइंट हटाओ तो ये बन जाएगा टू अपॉइंट टेन भी लिख सकते हैं पॉइंट टू को तो मीन पॉइंट टू को भी हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं मतलब डेसीमल भी क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन से नंबर हमको कॉम रेशनल नंबर बोल सकते हैं तो मीन डेसिमल कॉम रेशनल नंबर बोल सकते हैं इंटीजर्स कॉम रेशनल नंबर बोल सकते हैं होल नंबर को बोल सकते हैं नेचुरल नंबर को बोल सकते हैं तो इनसे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका ठीक है ये आपका एक्सरसाइज वन पॉइंट वन में भी है तो ये ध्यान रखना अब नेक्स्ट आता है वन पॉइंट वन का नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले तो ये आते हैं आपको जनरली कि ये रेशनल नंबर है या नहीं तो आपको आके यस या नो आंसर देने हैं सेकेंड टाइप का बनता है आपका क्वेश्चन की लाइक दिस ये आपने एट्थ क्लास में भी सीखा है कि फाइन फाइव रेशनल नंबर बिटवीन टू एट पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट टू टू पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट टू के बीच में पांच रेशनल नंबर निकालो पहली बात तो ये ध्यान रखना कोई भी दो रेशनल नंबर हो कोई भी दो चाहे मैंने लिख दिया वन एंड टू वन एंड टू के बीच रेशनल नंबर निकालो तो किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं काउंटलेस कि दो नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं ठीक है बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम फाइंड आउट कर भी नहीं सकते इतने सारे होते हैं इसलिए ध्यान रखना यहाँ सिर्फ पांच पूछे हैं अब वो क्यों होते हैं बहुत सारे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि किसी भी दो के बीच में आपको पांच नंबर कैसे करें फाइंड आउट करेंगे ये आपने एट्थ क्लास में भी सीखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बहुत सारे मेथड्स हैं पर जो मुझे सबसे इजी है कन्वेंस मेथड लगता है उसमें क्या करते हैं हम कि इसके डिनोमिनेटर वो सेम करने की कोशिश करते हैं इसका डिनोमिनेटर फाइव इसका डिनोमिनेटर टू है अगर सेम है तो इट्स गुड अगर नहीं है तो पहले इसके डिनोमिनेटर क्या करेंगे सेम करेंगे जैसे हम यहाँ देखेंगे इनके डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर क्या है सेम है इसका भी पोन होगा इसके पोन होगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो पहले हम क्या कोशिश करेंगे दोनों डिनोमीटर सेम होने चाहिए दोनों के डिनोमीटर सेम करने के लिए दो मेथड है तो एल लो ये ये डायरेक्ट मेथड मैंने यहाँ पे बताया है कि आप क्या करो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट जो नंबर है उसको सेकंड नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे जिसमें मैंने यहाँ पे किया है कि फर्स्ट नंबर बोलो टू को मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड नंबर का डिनोमीटर क्या है सेकेंड नंबर का डिनोमीटर क्या है टू है ठीक है तो उससे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू को टू से मल्टीप्लाई किया है ये बन गया फोर अपॉन टेन क्लियर अब सिमिलरली हम सेकंड नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के डिनोमिनेटर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज ध्यान रखना फर्स्ट वाले को सेकंड के डिनोमिनेटर से और सेकंड वाले को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया देखो आपका ये बन गया आपका फिफ्टीन अपॉन ठीक है तो आपका क्या हो गया जो ये वैल्यू है ये तो बन गया फिफ्टीन अपॉन टेन और फर्स्ट वाली बन गया फोर अपॉन टेन बन गया इतना क्लियर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए जैसे यहाँ हो गया है ये यहाँ पर कंडीशन है उसके बाद आपको ऊपर का गैप देखना है कि ऊपर का गैप इनफ है आपकी जितनी वैल्यू चाहिए जैसे मुझे पांच वैल्यू चाहिए तो फोर से फिफ्टीन के बीच पांच वैल्यू आ सकती है हम कहते हैं आ सकती है क्योंकि फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन बहुत सारी वैल्यू आ रही है तो पांच वैल्यू उनको लिख देंगे अगर नहीं आ रही है जैसे इनके जो नहीं पांच वैल्यू आ रही है इनके बीच में पांच वैल्यू नहीं आ रही है तो इसको क्या करेंगे किसी भी बड़ी वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे माना मैं इनको दस दस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो गैप बढ़ जाएगा जैसे दस से करोगे तो टेन हो जाएगा ये भी टेन हो जाएगा ये भी टेन हो जाएगा क्या बन जाएगा ट्वेंटी अब ये गैप बढ़ गया दिख रहा आपको ये आपके डिनोमिनेटर तब भी सेम है बट ऊपर का गैप कितना का हो गया टेन का हो गया है तो तब आपके टेन नंबर आ जाएंगे इसके बीच ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना जब आपका गैप डिनोमीटर सेम हो जाए तब देखनी चीज आपको कि ऊपर का गैप इनफ है या नहीं है जैसे ये इनफ है तो डायरेक्टली उनके बीच के नंबर लेंगे जो मैंने आपके दिखे दिख रखे हैं फोर पॉइंट से बात क्या होता है फाइव पॉइंट टेन सिक्स पॉइंट टेन सेवन पॉइंट टेन इलेवन एट पॉइंट टेन तो ये कितने होंगे वन टू थ्री फोर और एक यहाँ पर लिख देना नाइन अपॉन टेन एंड देन फिफ्टीन अपॉन टेन तो ये फाइव नंबर हो जाएंगे बिटवीन दैम ठीक है ये एक सिंपल क्वेश्चन है इसको आपको आना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन मार्क्स का आ सकता है आप पे तो इसलिए इसको ढंग से समझना अब इसके बेस में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको होमवर्क में करने हैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनको आपको होमवर्क में करना है ठीक है तो उनको अटेम्प्ट जरूर कर लेना और अपनी एक्सरसाइज वन पॉइंट वन को भी अटेम्प्ट करना दैट इज योर होमवर्क एंड दैट इज फॉर टूडे नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये YouTube में डाल रहा हूँ और आपको इसको क्या करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब क्यों करना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो आप तक एकदम से डायरेक्टली नोटिफिकेशन चले जाए अगर आप